हाई गाइज इस नवीद खान फ्रॉम इंग्लिश विद खान यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्रैक्टिस वीडियो है इन टू डेज क्लास वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इन टू इंग्लिश जो आज की क्लास है उसमें हम हिंदी के सेंटेंस जो था इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने वाले हैं अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करने वाले तो फिर क्या करने वाले हैं देखिए अभी तक हमने यूज़ ऑफ इज एम आर में और सिंपल सेंटेंस ही पढ़े हैं जिसमें हम नॉट या फिर डब्ल्यू एच फैमिली एंड डेरोगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा नहीं यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था देन वी लर्न इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन दी प्रीवियस वीडियो ठीक है उससे पहले हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था तो आज की जो वीडियो है ये सिर्फ इंग्लिश में मैं आपको कुछ सेंटेंस देने वाला हूँ जिसकी आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कैसे करनी है अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपकी तरह है इंग्लिश सीखना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है अगर फ्रेंड नहीं है कोई फैमिली मेंबर हो ठीक है जिसके साथ आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें और अगर कोई भी नहीं है तो आपको क्या करना है यू जस्ट हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपको शीशे के सामने खड़ा होना है और इमेजिन करना है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो इंग्लिश में और आपको जवाब देना है ठीक है तो फर्स्ट एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है किस तरीके से आपको करना है उसके बाद में जो और सेंटेंसेस दूंगा वो आपको नोट डाउन करने के बाद खुद ही प्रैक्टिस करनी है उनकी और हिंदी आपको उनकी ट्रांसलेट नहीं करनी है कोशिश करना है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश उनको सोचे समझे और बोलने की कोशिश करें तो चलिए शुरू करते हैं देखिए आई हैव रिटर्न अ सेंटेंस हेयर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रखा है कि आर यू माई बेस्ट फ्रेंड इसका मीनिंग आम श्योर की बिना ट्रांसलेट करें आप समझ पा रहे आर यू माई बेस्ट फ्रेंड ठीक है तो मैंने पूछा आपसे पूछा मैंने आर यू माई बेस्ट फ्रेंड तो आप जवाब में क्या दे सकते हो यस आई एम योर बेस्ट फ्रेंड ठीक है अगर आप मना करोगे तो कैसे जवाब दे सकते हो नो आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड ठीक है अभी देखिए क्योंकि आप बिगिनर हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट सेंटेंस बनाएं क्योंकि एडवांस इंग्लिश में आप यस yes में भी जवाब दे सकते हो यस आई एम भी बोल सकते हो यस आई एम की शॉर्ट फॉर आम होती है तो आप इतना भी अगर जवाब दोगे कि यस आई एम या फिर आम ठीक है आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज यू आर अ बिगिनर लेकिन अभी आप क्योंकि बिगिनर हो मैं रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अभी आप कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट करें क्योंकि इससे आपको सारे हेल्पिंग वर्ब लर्न हो जाएंगे अच्छे तरीके से और आप कोई मिस्टेक नहीं कर पाएंगे ठीक है तो अगर नो में जवाब दे रहे हैं तो नो आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फिफ्टी सेंटेंसेस ठीक है अब मैं आपको पचास सेंटेंस देने वाला हूँ जिसमें इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है आपको यस में भी जवाब देना है उसमें नो में भी जवाब देना है इससे क्या होगा यस और नो में मैं आपसे दोनों में आंसर करने के लिए क्यों कह रहा हूं ताकि आपको जो मैंने पढ़ाया है सही तरीके से याद हो सके लर्न हो सके आपके जुबान पर वो चीज चढ़ जाए जो मैंने पढ़ाई है क्योंकि देखिए जब तक हम सेंटेंस रजिस्टर पर ट्रांसलेट करते रहते हैं हमें आता तो है लेकिन जब हम बोलने की कोशिश करते हैं वी टेक टू मच टाइम टू ट्रांसलेट ठीक है हमें क्या होता है बहुत ज्यादा टाइम लगता है समझने के लिए भी और उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए भी तो आज की जो क्लास है वो मैं आपको इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको सेंटेंस जल्दी से समझ भी आ सके क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं तो ऐसा तो नहीं कि सारी बातें हम रजिस्टर पर बस ट्रांसलेट करते ही रह जाएंगे ठीक है इसीलिए ये क्लास जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी गाइस प्लीज टेक इट सीरियसली ठीक है इसको सीरियसली लीजिएगा प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है ऐसा नहीं कि मैंने आप बताया आप सिर्फ अपने वीडियो देख के और उसको छोड़ दिया आप जब तक अपने मुंह से नहीं बोलेंगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी सिर्फ देखने से या फिर लिखने से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते ठीक है जिस देखिए इंग्लिश सीखना बिल्कुल एक क्रिकेट खेलने की तरह है आप सपोज कीजिए कि आपको अगर बैटिंग सीखनी है तो आप वीडियो देखने से या फिर उसके बारे में पढ़ने से बैटिंग नहीं सीख सकते अगर आपको बैटिंग सीखनी है आपको क्या करने पड़ेगा आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा बैट लेके आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा बॉल का सामना करना पड़ेगा और बैट को चलाना पड़ेगा इसी तरीके से इंग्लिश है इंग्लिश सिर्फ आप वीडियो देखने से नहीं सीख सकते लिखने से नहीं सीख सकते आप जब तक अपने मुँह से इंग्लिश को नहीं बोलेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आ सकती तो चलिए मैं आपको आगे सेंटेंसेस दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो और नेक्स्ट सेंटेंस इज आर यू मैड ठीक है किसी ने आपसे पूछा आर यू मैड आप क्या कहोगे यस आई एम मैड या फिर नो आम नॉट मैड आर यू ब्लाइंड यस आई एम ब्लाइंड नो आम नॉट ब्लाइंड आर यू एट होम यस आई एम एट होम नो आम नॉट एट होम जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ठीक है और ये सिर्फ मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ जवाब देकर बता रहा हूँ बाकी आपको
आर यू टिमिड यस आई एम टिमिड या फिर नो आम नॉट टिमिड आर यू ग्रीडी यस आम ग्रीडी नो आम नॉट ग्रीडी आर यू हैप्पी यस आम हैप्पी नो आम नॉट हैप्पी आर यू सैड यस आम सैड नो आम नॉट सैड क्लियर है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल समझ आ रहा होगा इजीली और आपको अच्छा भी लगेगा कि आप इंग्लिश लेके सीख पा रहे हैं अभी तक जो हमने करा है उसको हम प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके इंग्लिश आ जाएगी देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू माई सर्वेंट मैंने आपसे पूछा आर यू माई सर्वेंट आप कैसे जवाब देगी यस आई एम योर सर्वेंट या फिर नो आम नॉट योर सर्वेंट इसी तरीके से आर यू रिच नो आम नॉट रिच यस आम रिच आर यू पुअर यस आई एम पुअर नो आम नॉट पुअर आर यू गुड Yes, I'm good. No, I'm not good. Are you ill today? Yes, I'm ill today. No, I'm not ill today. अब देखिए यहाँ से 16 से मैंने लिख दिया Am I your teacher? तो मैं अगर आपसे पूछूँ Am I your teacher? इसका जवाब आप कैसे दोगे क्योंकि सेंटेंस Are you से स्टार्ट नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स की आंसर भी इसका डिफरेंट होगा इसका देखिए समझने की कोशिश करिए आप Am I your teacher? यानी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारा टीचर हूँ आपका इसका जवाब क्या होगा कि हाँ आप हमारे टीचर हो या फिर आप कहेंगे नहीं आप हमारे टीचर नहीं हो तो इसका हो जाएगा यहाँ पर यस यू आर माय टीचर या फिर नो यू आर नॉट माय टीचर उसके बाद क्वेश्चन है हमारा एम आई योर बेस्ट फ्रेंड क्या मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ यस यू आर माय बेस्ट फ्रेंड या फिर नो यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड एम आई योर सिस्टर यस यू आर माई सिस्टर नो यू आर नॉट माई सिस्टर सो आर नेक्स्ट सेंटेंस इज एम आई योर फादर Yes, you are my father. No, you are not my father. Am I your mother? Yes, you are my mother. No, you are not my mother. Am I greedy? ठीक है अब देखिए ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछ पूछ सकता हूँ ठीक है आपसे सामने वाले से ना पूछ के कि मैंने कहा कि am I greedy? ये भी हो सकता है सवाल या फिर मैं अपने आप से जैसे सेल्फ टॉक होती है ना कि यार am I greedy? क्या मैं लालची हूँ तो इसका जवाब मैं अपने आप अगर सेल्फ टॉक चल रही है मेरी ठीक है जैसे हम अपने आप से बातें करते हैं ना मन ही मन में तो अगर मैं ये बात अपने आप से कर रहा हूँ तो इसका जवाब भी मैं खुद ही दे सकता हूँ अपने आप को कि मैंने कहा कि एम आई ग्रीडी नो आम नॉट ग्रीडी या फिर यस आई एम ग्रीडी अगर मैंने आपसे पूछा ये जवाब सवाल ठीक है कि एम आई ग्रीडी तब आप जवाब दे सकते हो क्या कि यस यू आर ग्रीडी या फिर नो यू आर नॉट ग्रीडी ठीक है ध्यान रखिएगा दोनों जवाब हो सकते हैं आपके अगर सेल्फ टॉक है अगर आपने आपसे सवाल पूछ रहे तो कि खुद ही जवाब देना है तो आई एम में हो जाएगा और अगर आप जवाब दे रहे हो तो यू आर में हो जाएगा ठीक है सो एम आई योर सर्वेंट अब मैंने योर लगा दिया यानी मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं तो जवाब आपसे ही आपको ही देना पड़ेगा ठीक है एम आई योर सर्वेंट यस यू आर माई सर्वेंट एम आई ए डॉक्टर नो आम नॉट अ डॉक्टर यस आई एम अ डॉक्टर ठीक है एम आई ए स्टूडेंट मैं ये सारे सवाल अपने आप से पूछ रहा हूँ एम आई ए स्टूडेंट यस आई एम अ स्टूडेंट नो आम नॉट अ स्टूडेंट एम आई ब्लाइंड यस आई एम ब्लाइंड नो आम नॉट ब्लाइंड एम आई मैड Yes, I am mad. No, I'm not mad. Am I rowdy? ठीक है अगर मैं आपसे पूछ लूँ am I rowdy? इसका जवाब क्या होगा ये आपको देना है ये आपको सोचना है Am I wrong? इसका जवाब भी आपको सोचना है खुद ही तो ये आपको करना क्या है यहाँ पर ये सारे सेंटेंस आंसर तो मैं इसको दे रहा हूँ लेकिन आप इनके से सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने लिखवाए ये प्लीज लिख लीजिए और किसी के साथ प्रैक्टिस करिए गाइज हर नेक्स्ट सेंटेंस इज एम आई राइट यस आम राइट या फिर नो आम नॉट राइट अगर मैंने आपसे पूछा ये जवाब ये सवाल कि एम आई राइट तो आपको इसका जवाब कैसे देना है ये आपको सोचना है एम आई बैक बाइटर इसका जवाब आपको खुद सोचना है इज शी और फ्रेंड अब देखिए यहाँ पर मैंने न्यू सेंटेंस बनाया है और शी सब्जेक्ट को लेकर तो इज शी योर फ्रेंड इसका जवाब मैंने आपसे पूछा कि अब हम दोनों बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में सही है मैंने पूछा कि इज शी योर फ्रेंड आपको इसको जवाब कैसे दोगे कि यस शी इज माई फ्रेंड या फिर नो शी इज नॉट माई फ्रेंड ठीक है इज शी योर मदर यस आप ही जो आप जवाब दोगे इसका क्या जवाब होगा आपको सोचना है ठीक है इज शी और सिस्टर इसका जवाब आपको खुद देना है अब मैंने यहाँ से सब्जेक्ट लिया है ही इज ही और फादर हम आपस में बात कर रहे हैं दोनों तो मैंने किसी थर्ड पर्सन की बात करी मुझे कोई और दिखाई दिया मैंने पूछा कि इज ही और फादर आपका जवाब क्या होगा यस ही इज माई फादर या फिर नो ही इज नॉट माई फादर मैंने पूछा कि इज ही और ब्रदर तो आपको जवाब देना है इसका इज ही इज ही योर टीचर इज ही योर फ्रेंड इज ही योर बेस्ट फ्रेंड इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं तो इज ही या पुलिस मैन बहुत ईजी है आंसर खुद देना है आपको इज ही योर बेस्ट फ्रेंड इज ही योर ब्रदर इज ही या सिंगर क्या वो सिंगर है इश इज सलमान योर ब्रदर अब मैंने यहाँ पर नेम यूज कर दिया किसी का इज सलमान योर ब्रदर आप कुछ भी नेम लगा सकते हो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है यहाँ पर 
तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि सलमान योर ब्रदर आप कैसे जवाब दोगे ये सलमान इज माई ब्रदर या फिर नो सलमान इज नॉट माई ब्रदर तो यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा बस उसी को जवाब उसी को यूज करके आपको जवाब देना है अब जैसे यहाँ पर एक और नेम ले दिया मैंने कि इज रमेश योर एनिमी क्या रम, रमेश तुम्हारा दुश्मन है तो आप कैसे इसका आंसर करोगे कि यस रमेश इज माई एनिमी या फिर नो रमेश इज नॉट माई एनिमी क्लियर है यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट जरूर करिए कोई डाउट मत रखिएगा क्योंकि मैंने इंटेरोगेटिव भी पढ़ा रखे हैं आपको नेगेटिव भी पढ़ा रखे हैं और सिंपल सेंटेंस भी पढ़ा रखे हैं उन्हीं को यूज करके मैं आपको स्पीकिंग सिखा रहा हूँ यहाँ पर इज ही सचिन मैंने आपसे पूछा कि इज ही सचिन आप कैसे जवाब दे सकते हो कि यस ही सचिन या फिर नो ही इज नॉट सचिन इज ही धोनी इसका जवाब आपको खुद देना है इज गौरव एट होम इज गौरव एट होम ये भी बहुत ईजी आप ट्रांसलेट कर सकते हो इसका आंसर कर सकते हो इज योर मदर एट होम ये भी बहुत ईजी है अब मैंने पूछा कि इज योर मदर एट होम ठीक है थोड़ा सा डिफरेंट मैंने सेंटेंस ले लिया है यहाँ पर इज योर मदर एट होम तो इसका क्या मतलब है क्या आपकी माता जी घर पर हैं तो इसका आंसर क्या कर सकते हो यस माई मदर हो जाएगा तो आप जब जवाब दोगे कि यस माई मदर इज एट होम या फिर नो नो माई मदर इज नॉट एट होम इज योर फादर ऑन द वे इसका आंसर आपको खुद करना है इज योर फादर हैप्पी ठीक है इज योर फादर हैप्पी इसका आंसर आपको खुद करना है इज राहुल ऑन द वे यस राहुल इज ऑन द वे या फिर नो राहुल इज नॉट ऑन द वे इज योर ब्रदर इन टेंथ क्लास आंसर आप खुद कीजिएगा इसका इज नवीन अ गुड बॉय यस नवीन इज अ गुड बॉय या फिर नो नवीन इज नॉट अ गुड बॉय तो गाइज देखिए हमने यहाँ पर 50 सेंटेंस बहुत इजीली हमने बना लिए जो हमने पढ़ा था अब तक उसी को यूज करके मैंने सारे सेंटेंस बनाया कोई डिफरेंट नहीं लिया है मैंने तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने ये 50 क्वेश्चन दिए हैं अगर आप इसका यस में भी आंसर करते हैं तो आप 100 सेंटेंस सीख चुके होंगे ठीक है अगर आप यस और नो में दोनों में करते हो तो यानी कि आप वन फिफ्टी इस वीडियो के अंदर सीख चुके हो देखिए अब आपको करना क्या ये तो सेंटेंस मैंने आपको बनाकर दे दिया आपको थोड़ा सा यू नीड टू बी क्रिएटिव आपको क्या बनना है थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है इंग्लिश सीखने के लिए आप क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं देखिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले प्रीवियस वीडियो में से कुछ आ, वर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए थे जिसमें जैसे कि राउडी सर्वेंट जो कोई भी वर्ब नहीं थी राउडी सर्वेंट ब्लाइंड डम ठीक है एनिमी सर एनिमी मेड उसमें क्या करना है आप उन सब को यूज करके सेंटेंस बना सकते हो देखिए अगर हम किसी नेम भी ना लें अगर हम किसी का ठीक है नेम तो वैसे बहुत सारे होते हैं अगर हम सब्जेक्ट नॉर्मली ले लें कि जैसे यू ले लिया हमने वी ले लिया आई ले लिया ही ले लिया ठीक है शी ले लिया अगर हम इन सब को भी सेंटेंस यूज करके अगर सेंटेंस बनाते तो हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे कैसे बन जाएंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है राउडी ठीक है राउडी से हमने पहले इस पे सेंटेंस बनाया मैंने क्वेश्चन पूछा कि आर यू राउडी तो ये सेंटेंस पहले किससे बन गया आर यू से बन गया उस एक सेंटेंस ये सीख लिया हमने दूसरा हम किससे बना सकते हैं वी से बना सकते हैं आर वी राउडी भी बना सकते हैं एम आई राउडी भी बना सकते हैं इज ही राउडी बना सकते हैं इश ही राउडी बना सकते हैं ठीक है आर दे राउडी बना सकते हैं दे भी एक हमारा सब्जेक्ट होता है ठीक है तो देखिए कि आपने हमारे पास सिर्फ एक वर्ड था राउडी से और हमने कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक सेंटेंस के हमने छः सेंटेंस यहाँ पर यानी कि एक वर्ड से छः क्वेश्चन बना चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट यूज कर सके तो अगर मैंने आपको उस क्लास के अंदर थर्टी वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ाए होंगे तो अगर आप थर्टी वर्ड मीनिंग्स को इन सारे सब्जेक्ट पर यूज करके अगर बनाएंगे तो आपको आप देखिए कि कितनी सारी इंग्लिश आपको आ जाएगी वो इन्हीं सबसे ठीक है तो आपको इसी तरीके से क्रिएटिव बनना है और वो जो आपने नोट डाउन किए थे वर्ड मिक्स उनको लेकर और बहुत सारे सेंटेंस खुद प्रैक्टिस करके बनाने हैं बोलने हैं सिर्फ बोलकर बनाने हैं लिख कर नहीं क्योंकि लिखने से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको स्पीकिंग भी नहीं आ पाएगी सो so, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज़रूर जो था इस तरीके से सब्जेक्ट यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बनाएं ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सके उन वर्ड मीनिंग से इस तरीके से क्या होगा आपको वर्ड मीनिंग्स भी लर्न हो जाएंगे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा सिंपल सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा तो गाइज इस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें 